নমস্কার রোগ নিরাময় আর জ্যোতি অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরো একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত আপনাদের ভালো রাখা আপনাদের সুস্থ রাখা আর সেটা নিয়েই বা সেই বিষয়ে নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের হাজির হয়ে যাওয়া আজকেও আপনার সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে করার চেষ্টা করব খুব কনফিডেন্সের সাথে বলি কারণ জানি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকেই কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধানটা হওয়া সম্ভব আসলে বর্তমানে আমাদের বাড়ির টেনশন কাজের জায়গার টেনশনে মন ভীষণ ভারাক্রান্ত থাকে মন খারাপ থাকে সেখানে যদি শরীরও খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু দুশ্চিন্তা আমাদের অনেকটা বেশি কিন্তু বেড়ে যায় কিভাবে শারীরিকভাবে আপনি ভালো থাকবেন সব বিষয় নিয়ে আজকেও হবে কথা এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আয়োজিত ওয়েলনেস আয়ুর্বেদার ফাউন্ডার ডক্টর শুভপ্রতি ঘোষাল তাই প্রথমে আজও তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টা বারবার আমাদের ঘুরে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে অস্ট্রিও আর্থারাইটিস হাঁটুর ব্যথা আমরা মনে এই বিষয়টা নিয়ে সব থেকে বেশি ফোনও পাই তো আজকে আরেকবার একটু আলোচনাও করি আমরা তার বন্ধুদের জন্য একদমই কারণ যে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আমরা যে ভুগছি দেখছি আমি আজকে ডায়মন্ড হারবারের পেশেন্ট ছিল অনেক তো তার মধ্যে আমি দেখলাম এক যে পনেরো কুড়ি জন পেশেন্ট আমি দেখলাম এইটুকুনি সময়ের মধ্যে তো তার মধ্যে আমি দেখছি সেভেন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণায় এসছে এবং তার মধ্যে যে হাঁটুর যে সমস্যাটা আমরা আজকে আলোচনা করব তার পেশেন্ট কিন্তু বেশিরভাগ রয়েছে এবং এটা আমরা মনে করব না কি শুধুমাত্র বয়স হলেই আমাদের হাঁটু ব্যথা হয় অনেক পেশেন্টদের আমরা দেখছি কি তারা তিরিশ বছর বা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এই হাঁটু ব্যথায় ভুগছে তার কারণ কি কি থাকছে আমাদের অস্ট্রিও আর্থারাইটিস নি জয়েন্ট হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে আমাদের চোট আঘাত থেকে হতে পারে ধরুন আমাদের কখনো হাঁটুতে আঘাত লেগে গেল সেই আঘাতটা পুরনো হয়ে পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে গিয়ে একটা অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের সম্ভাবনা তৈরি করলো যদি কোনো অ্যাথলিট থাকে সে বেশি দৌড়াতে হয় বা খেলাধুলা করে ভলিবল বা এক্সেট্রা যে যে কোনো খেলাধুলা তার অস্ট্রিও আর্থারাইটিস আসতে পারে যাদের ওভার ওয়েট রয়েছে যাদের হেভি ওয়েট মানে হাইটের তুলনায় ওয়েটটা যাদের বেশি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অস্ট্রিও আর্থারাইটিস আসতে পারে আর একটা কি দেখছি বয়সকালে এই অস্ট্রিও আর্থারাইটিস সমস্যাটাও কিন্তু অনেক পেশেন্ট ভোগেন যেটা আমরা দেখি কি মা ঠাকুমা বা যে সমস্ত পেশেন্টরা আসেন তাদের বয়সটা প্রায় সিক্সটি বা সিক্সটি অ্যাভাব থাকে অনেকের ক্ষেত্রে ফিফটি অ্যাভাব আমরা পাই আমাদের মেনলি কি হচ্ছে আমাদের যেটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার রয়েছে আমাদের ফিমার বোন রয়েছে উপরে এবং নিচে রয়েছে টিবিয়া ফিবিউলা এবং মাঝখানে প্যাটেলা এবং সাইনোভিয়াল ফ্লুইড সেই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা আমাদের ধীরে ধীরে ডেস্ট্রয় হতে থাকে সেটা যে কোনো কারণেই হতে পারে এতগুলো কারণ বললাম তার মধ্যে যে কোনো কারণেই হতে পারে সেই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা যখন ডেস্ট্রয় হচ্ছে তখন আমাদের পরস্পর হাড়গুলো কাছাকাছি আসছে এবং পরস্পর হাড়গুলো কাছাকাছি আসার ফলে একটা ঘষা লাগছে এবং সেখান থেকে একটা ব্যথা যন্ত্রণা তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে একটা সোয়েলিং তৈরি হচ্ছে আর কি হতে পারে হাঁটুর মধ্যে যদি অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ হয় অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ মানে কি ছোট ছোট হাড় তৈরি হওয়া একটা হাড় থেকে ছোট ছোট হাড় তৈরি হওয়া যেমন আমরা ক্যালকিনিয়াল স্পার আমরা বলি কি আমাদের গোড়ালির নিচে যে হাড় বাড়াটা যেটা আয়ুর্বেদে বাত কন্টক বলে ওটাও কিন্তু এক ধরনের অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ তো সেটা যদি হাঁটুতে হয় সেই ধরনের অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ সে ক্ষেত্রেও আমরা এই ধরনের হাঁটুর ব্যথা পাই যদি আমাদের টিবিয়া যে বোনটা আছে টিবিয়ার ওপরের পোর্শনটা যদি স্পাইক হয়ে যায় স্পাইক মানে কি ছুঁচালো হয়ে যায় ঘষা লাগতে লাগতে যেমন আমরা অস্ত্রতে শান্তি যখন অস্ত্রটা ছুঁচালো হয়ে যায় বা আমরা পাথরটাকে ঘষে ঘষে ছুঁচালো করি যেরকম সেরকম হাটটাও দীর্ঘদিন ধরে ঘষা লাগার ফলে ছুঁচালো হয়ে যায় এবং সেই ছুঁচালো হয়ে যাওয়ার ফলে এটাকে বলা হয় টিবিয়াল স্পাইকনিং সেটা ওপরে গিয়ে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলেও কিন্তু আমাদের এই হাঁটু ব্যথা হয় কিন্তু এই হাঁটু ব্যথা হলে আমাদের কি কি সমস্যা আসতে পারে কি আমরা সাধারণ হাঁটা চলাটা আমাদের কষ্টদায়ক হয়ে উঠবে কি আমরা যেটা হয় যেরকম আজকে একজন পেশেন্ট বললেন ডাক্তার আপনি যে রাস্তাটা পাঁচ মিনিট আমাকে হয়তো হাঁটতে সেটা পঁচিশ মিনিট লাগবে তো এই যে হাঁটা চলার সমস্যা বা সিঁড়ি ভাঙার সমস্যা অনেকে বলেন কি আমাদের তিনতলায় তো ঠাকুর ঘর হয়ে গেছে তো আমরা সব সময় ভগবানকে উপরে রাখতে চেষ্টা করি যাতে আমাদের কোনো বিপদ না হয় কিন্তু এখন দেখছি আমরা উঠতে পারছি না ওটাই বড় বিপদ হয়ে গেছে তো এই ধরনের যে সমস্যাগুলো হাঁটা চলা হাঁটু ভাঁজ করে বসা রিক্সায় ওঠা বা বাসে ট্রামে ওঠা বা গাড়িতে ওঠা সেগুলো প্রচণ্ড কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় সেখানে সোয়েলিং থাকে জায়গাটা ফুলে যায় কারণ একটা ইনফ্লামেশন হয় তো ইনফ্লামেশনের ফলে জায়গাটা সোয়েলিং হয়ে যায় এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় গেছে কি লক নিয়ে হয়ে যায় মানে একটা সময় একদম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড ডেস্ট্রয় হয়ে যায় দুটো হাড় পরস্পর ল
তো এই সমস্যাগুলো যখন আসে একদিনে তো চলে আসে না সেটা দীর্ঘদিন ধরে সেটা আস্তে আস্তে জিনিসটা তৈরি হয় যদি আজকে কোনো মানুষ প্রথমে হাঁটু ব্যথা নিয়ে হয়তো এক বছর বা দু বছর হয়েছে প্রথমেই যদি আয়ুর্বেদের দ্বারস্থ হয় সে কিন্তু হাঁটু ব্যথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে এবং ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেই রাস্তাটাও কিন্তু আমরা বলে দিতে পারি কিন্তু আমাদের কাছে বেশিরভাগ পেশেন্ট এইটি পার্সেন্ট পেশেন্ট আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে কেউ বাইরের রাজ্যে ঘুরে আসছে ভেলোর চেন্নাই ঘুরে আসছে কেউ আমাদের এখানেই ভালো ভালো জায়গায় ঘুরে আসছে তারা কি করছে কিছু পেনকিলার বা কিছু স্টেরয়েড বা কিছু অয়েনমেন্ট কিছু লোকাল অ্যাপ্লিকেশান তার মাধ্যমে সাময়িক একটা ব্যথাটাকে যন্ত্রণাটাকে কমিয়ে রাখছে কেউ ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে ব্যথাটাকে কমিয়ে রাখছে কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে গিয়ে তিন মাস বা ছ মাস পরে আবার ব্যথাটা তৈরি হচ্ছে এইভাবে চলতে চলতে একটা সময় এসে সার্টেন পিরিয়ডে এসে তাকে বলা হচ্ছে কি নি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে হাঁটুতে অপারেশন করতে হবে সে হাঁটুর অপারেশনও হয়তো অনেক মানুষ করিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে সমস্যা আসছে তারপরও মানুষ আয়ুর্বেদের কাছে আসছে কি ডাক্তার আমার একটা হাঁটুতে তো অপারেশন হয়ে গেছে ওই হাঁটুতে তো আর কিছু হবে না আমার অন্য হাঁটুতেও ব্যথা হচ্ছে কিন্তু যেটা অপারেশন হয়েছে সেটাও কিন্তু আজকে ঠিক নেই আজকে সে হাঁটুতেও হাঁটাচলা করতে অসুবিধে হচ্ছে এইখানেই আয়ুর্জ্যোতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদা বা আমাদের আয়ুর্বেদের মেন কাজটা আমরা যে সমস্ত পেশেন্ট আমাদের কাছে এই অবস্থায় আসছে আমরা কিছু আয়ুর্বেদিক মেডিসিন প্রেসক্রাইব করছি সেই আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের মাধ্যমে কিছুটা তারা রেসপন্স পাচ্ছে যেটা ডিটোরিয়েশন ধীরে ধীরে হচ্ছে সেই নি রিপ্লেসমেন্টটা আমরা আটকাতে পাচ্ছি বা তাদের ব্যথা যন্ত্রণা কষ্ট যেটা ছিল সেটা আমরা আটকাতে পাচ্ছি এবং ধীরে ধীরে আমরা দেখছি আমরা সবসময় বলি আমাদের ট্রিটমেন্টটা একটা সময় নির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট কারোর ক্ষেত্রে সেটা চার মাস কারোর ক্ষেত্রে ছ মাস কারোর ক্ষেত্রে আট মাস সেটা রোগের সিভিয়ারিটির ওপর ডিপেন্ড করে এবং আমরা আলটিমেটলি দেখছি কি দু মাস ট্রিটমেন্টের পর যদি আমরা আলটিমেট রেজাল্টটা না পাই দু তিন মাস পর তখন কিন্তু আমরা পঞ্চকর্ম অ্যাডভাইস করছি কারণ এই পঞ্চকর্মের মধ্যেও কিন্তু অনেক ধরনের গুণ রয়েছে যেটা রোগটাকে ডেভেলপ হতে আটকায় বা বাধা দেয় একদম এই যে এত ভালো বন্ধুরা রেজাল্ট পাচ্ছে ডাক্তার বাবুদের কাছে এসে তার একটা বড় ভূমিকা যেরকম মেডিসিনের দিকে যায় আর একটা বড় ভূমিকা অবশ্যই কিন্তু পঞ্চকর্মের দিকে যায় কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ একটু জোরে বলুন কে বলছেন হ্যাঁ আমি সম্বাজাতে পিনাকি দে বলছি শ্যামবাজার থেকে হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আসল ডাক্তার ওর কাছে আমার জানান আমার একটু পায় অস্ত্র আছে সমস্যা আছে আচ্ছা আওয়াজ তো জোরে হবে আওয়াজ তো জোরে বলুন আচ্ছা জোরেই বলছি এবার ঠিক আছে পায় হ্যাঁ পায় সমস্যা আছে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ডাক্তারবাবু আশিস স্যারকে দেখি নাম বলার দরকার নেই কারুর কারুর নাম বলার দরকার নেই কি সমস্যা হচ্ছে বলুন হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে যে হাঁটুটা তো খুব খুবই ব্যথা করে এবং হাঁটুটা আমার অপারেশন করতে বলেছেন ডাক্তারবাবু অ্যালোপাথ আচ্ছা আমি অপারেশন করতে চাইছি না এই যে আপনার কাছে পরামর্শ নেই আচ্ছা আপনার বয়স কত এখন 49 এমনি হাঁটুটা ভাঁজ করতে পারেন আচ্ছা আমার প্রথমে যে কোনো পেশেন্টকে আমার একটাই অ্যাডভাইস দেওয়ার কথা কি সেটা যখনই কোন রোগের সূত্রপাত হবে সেই রোগটাকে প্রথমেই অ্যারেস্ট করা অ্যারেস্ট করা মানে সেটাকে প্রথমেই আটকানো তাহলে কি হবে রোগটার বার বাড়ন্ত হবে না বা একটা আলটিমেট স্টেজে গিয়ে পৌঁছাবে না শুধুমাত্র তো অস্ট্রিও আর্থারাইটিস নয় আমরা কিডনির ক্ষেত্রেও দেখেছি আমরা প্রথমে ট্রিটমেন্ট করি ট্রিটমেন্ট করি তারপরে ক্রিয়েটিনিন যখন আট দশ হয়ে যায় তখন আমরা আমাদের আয়ুর্বেদের কাছে আসে তো আপনাকে আমি একটাই কথা বলবো আপনি শ্যামবাজার থেকে ফোন করেছিলেন আমাদের ভিআইপি রোড তেঘরিয়া চেম্বার রয়েছে প্রত্যেক শুক্রবার আমি ওখানে থাকি সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো অবধি এবং লেগ মার্কেট রাজবিহারি এভিনিউয়ের কাছে যেটা কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের ঠিক কাছে সেখানেও আমি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এবং রবিবার থাকি আপনি একটু আপনার এক্স রে প্লেটগুলো বা আপনার যে সমস্ত রিপোর্টসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যোগাযোগ করুন যাতে অপারেশন না করতে হয় সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব কিন্তু কতদিন ট্রিটমেন্ট করলে আপনি মোটামুটি সুস্থ হবেন বা ভালো হবেন সেটা আমি আপনাকে দেখার পরই বলে দিতে পারবো একদম আর একজন বন্ধু আছেন আমাদের সাথে কে আছেন নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি আসাম থেকে বলছিলাম হ্যাঁ বলুন লক্ষ্মী চৌধুরী হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ ডক্টরবাবুর সাথে ডক্টরবাবু আমার প্রণাম নেবেন হ্যাঁ বলুন আমার ভীষণ পায়ে হাঁটুতে ভীষণ ব্যথা আচ্ছা বসতে উঠতে আমার খুব কষ্ট হয় 
আচ্ছা বয়স কত এখন আমার 39 39 আচ্ছা হাঁটুতে কোনো সোয়েলিং রয়েছে না এরকম কিছু সমস্যা হয়নি কিন্তু আমি একটু এনিমিয়ার پیشنট আর কি আচ্ছা হাঁটুতে কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল কখনো না 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 এরকম কোনো কিছু আমি মেডিসিনও নেই না কোনো কিছু নেই না আর কি আচ্ছা ঠিক আছে কতদিন ধরে এই ব্যথাটা হচ্ছে মানে আমার বেশ বছর খানেক হয়ে গেছে খুব চলাফেরা করতে একটু মনে হয় একটু বেঁকে যাচ্ছে পাটা ফট করে মানে ব্লক হয়ে যাচ্ছে এরকম মনে হয় আচ্ছা আমি সিঁড়ি নামতে গেছি ফট করে মনে পাটা স্টপ হয়ে গেল আচ্ছা আপনি আসামের কোথা থেকে বলছেন আমি আসলে মালিগাঁও থেকে বলছি মালিগাঁও থেকে বলছেন ঠিক আছে আপনি টিভিতে শুনতে থাকুন কি করলে ভালো হয় আমি সেটা আপনাকে বলে দিচ্ছি স্যার হ্যাঁ বলতে যাচ্ছি আমি একটু মানে থ্যালাসেমিয়ার پیشنট আর কি আচ্ছা प्रयोग करते आयुर्वेद क्षेत्र सठीक मडर्न सैंस क्षेत्र सठीक होमिओपैथी हम यूनानी हम सिद्ध हम प्रत्येक क्षेत्र से जिन प्रजोज्य तो कथा बनी हाँटुर बैठा नहीं कारण जस्ट ऊनचल बचर बयस एन बयस सरकम है कारण आज के जो और दस पंद्रह बचर कूड़ी बचर बयस बाढ़ तक क्योंकि अपन ये समस्या और भयंकर हो उठे और अपरेशन दरकार पड़े से अपरेशनों करते असुविधे है कारण अपना थैलासिमिया रही है तो अभी आपके एकटाई कथा बोलो मालीगाँव के खूब काछे हमारे सेंटर का रही है पल्टन बजार नेपाली मंदिर हमें प्रत्येक मासे एक बार कर समस्त रिपोर्ट्सगुलो थैलासिमिया रिपोर्ट जगह छो जदि थे आपनर जिस समस्त ओषुद खाचन सेगल नहीं एकुशे आगस्ट सम्भवतः तो जा गुवाहाटी एकुशे आगस्ट एक गुवाहाटी जोज कर हेल्पलैन नम्बर जगह जाते फोन कर एक बुकिंग रखु अवश्य देखें अपन हाँटू बैठा थे अपनी मुक्ति पा একদম সঙ্গে থাকুন আর এর আগে বন্ধু যেটা বলেছিলেন যে অপারেশনের কথা তো যাদের অপারেশনে বড় দোষ দেয়া হচ্ছে তারা যোগাযোগ করতে পারে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারে কারণ যাদের অপারেশনের কথা বলা হচ্ছে অপারেশন আমরা কোন সময়টা করছি অপারেশন তো একটা লাস্ট স্টেজে গিয়ে করছি এবং সেই স্টেজটা আমরা নিজে থেকেই তৈরি করছি কারণ নিজে থেকে কেন তৈরি করছি প্রথমে আমরা ট্রিটমেন্টটা সঠিকভাবে করছি না বা ভালোভাবে করছি না শুধুমাত্র কিছু পেন কিলার বা শুধুমাত্র কিছু স্টেরয়েডের মাধ্যমে আমরা ট্রিটমেন্টটা করছি এবং তা তারপরে যখন ব্যথাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে বা ডিজেনারেশনটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে তখন আমরা কি করছি তখন আমরা আয়ুর্বেদিক ডাক্তারের কাছে আসছি যখন আমাদের অপারেশনটা দরকার তো এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের অপারেশন সাজেস্ট করা হয়েছে বা যাদের এখনও সাজেস্ট করা হয়নি অপারেশনটা দুই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু হাঁটু ব্যথার ট্রিটমেন্ট খুব ভালো রয়েছে আমাদের যেমন মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেরকম পঞ্চকর্ম থেরাপিও রয়েছে কিন্তু আমি এখানে আর একটা কথাও বলতে চাই কি পঞ্চকর্ম কিন্তু সব জায়গায় সঠিকভাবে হয় না পঞ্চকর্মের একটা রুলস রেগুলেশন রয়েছে শুধুমাত্র তেল মাখানো বা কিছুটা সেদন দেওয়াই কিন্তু পঞ্চকর্ম নয় বা শুধুমাত্র কিছু লোকাল বস্তি দেওয়া যে কোটি বস্তি দিলাম বা জানু বস্তি দিলাম বা গ্রীবা বস্তি দিলাম বা সুষুমনা বস্তি দিলাম এটা কিন্তু পঞ্চকর্ম নয় পঞ্চকর্ম যদি আমাদের করতে হয় পঞ্চকর্ম পঞ্চকর্মের মতোই করতে হয় পঞ্চকর্মের আগে আমাদের পূর্বকর্ম করতে হয় সেই পূর্বকর্মটার মধ্যে স্নেহ সেদন দীপন পাচন রয়েছে সেইটাকে কমপ্লিট করে তারপর আমরা প্রধান কর্ম বা পঞ্চকর্মের মধ্যে ঢুকি সেখানে আমাদের পাঁচটা স্টেপ রয়েছে বমন বিরোচন বস্তি শিরোবিরোচন এবং নস্য এবং সুশ্রুত মতে আরও একটি বেশি রয়েছে কারণ সুশ্রুত একটা দোষকে এক্সট্রা ধরেছে সেটা হচ্ছে রক্ত দোষ সেই জন্য রক্ত মুখ্যণটাও সুশ্রুত কিন্তু পঞ্চকর্মের মধ্যে রেখেছেন এবং এই পঞ্চকর্ম প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর একটা পশ্চাৎকর্ম আমাদের করতে হয় যেটা হচ্ছে ডায়েটারি রেজিম কিভাবে আমরা খাওয়া দাওয়াটা করব কারণ হট করে আমরা দেখেছি আমাদের মডার্নের সার্জারি হওয়ার পরই কিন্তু আমাদের সলিড ফুড কখনোই দেওয়া হয় না প্রথমে লিকুইড দেওয়া হয় তারপর সেমি সলিড তারপরে সলিড সেম প্রসেস কিন্তু আয়ুর্বেদে পঞ্চকর্মের পর ইউজ করা হয় যেটা আমরা বলি পেও বিলেপি মন্ড কৃত জুস এবং অকৃত জুস এই পাঁচটা স্টেপ তো পঞ্চকর্মটা যেখানেই আপনারা নেবেন কারণ আয়ুর্বেদিক অনেক সেন্টার রয়েছে অনেক ভালো ভালো সেন্টার রয়েছে যেখানে পঞ্চকর্ম খুব ভালোভাবে হয় কিন্তু বেশিরভাগ সেন্টারই আমি দেখেছি শুধুমাত্র পঞ্চকর্মটা হয় স্নেহন এবং সেদনের মাধ্যমে বা একটু নালুকা লাগিয়ে দেওয়া হলো হাঁটুতে 
সেখানে ব্যথা আছে বা কিছু লোকাল বস্তি দেওয়া দেওয়া হলো তো পঞ্চকর্মটা যেখানেই নেবেন ভালোভাবে নেবেন এবং পঞ্চকর্ম নেওয়ারও একটা সময় রয়েছে সেটা আমি আলোচনার মধ্যে অবশ্যই আলোচনা আছে তবে তার আগে কে আছে আমাদের সাথে নমস্কার আচ্ছা আচ্ছা এটা অনেক দিন কিন্তু আমার আমার ব্যথা যন্ত্রণা অনেক দিনের আচ্ছা আপনি একবার নামটা বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন বলুন দিবালি মজুমদার কোথা থেকে সুভাষ গ্রাম সুভাষ গ্রাম হ্যাঁ বলুন বলুন এবারে বলুন আমি বলছি আমার এই ব্যথাটা আমার এই পায়ে ভীষণ খারাপ অবস্থা আমি হাঁটাচলা করতে পারি না আমি ওয়াকিং এক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াই বাড়িতে আমি রাস্তায় বেরোতে পারি না বুঝছেন তো খুব কষ্ট খুব ব্যথা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না আমি এই এখানে নরেন্দ্রপুরে मुक्ति पाटी बुजते हैं तो आलोचन रही कष्ट कारण हाँटू बैठा प्रचंड कष्ट है एक मानुष तरह स्वाभाविक क्याकर्म करते हाँचला करते बसते सीढ़ी भांगते पर जगह बल्लम तो आपके एकटाई एडभइस दीची अपनी सुभाष ग्राम के फोन कर आपनी एक समय लेकमार्केट चेम्बारे आसन जो राजबिहारी एभिन्यूर का राजबिहारी एभिन्यूर ओपर ही से चेम्बर रोज है अपनी एक रिपोर्ट प्रेसक्रिपशन एक्सरे थे नहीं आसन अवश्य देखें खूब ताड़ी अपनी हाँटुर बैठा के मुक्ति पा कि आपके देखार पर आप हाँटुर अवस्था जजमेंट करारे बो कत दिन ट्रिटमेंट कर लेनी सुस्थता पा कारण प्रत्येकटाई पेशेंटर क्षेत्र आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट आनंतकाल नए कारो क्षेत्र में चार मास लगते कारो क्षेत्र में आठ मास कारो क्षेत्र एक बस पंद्रह दिन कूड़ी दिन ओषु खे बोलें दूर कि हलो ना झेड़े दी एटा क्योंकि कर ले चलो ना दीदी भाई क्या आज नमस्कार नमस्कार कथा थे हाँ बोल ना कि रेक्टा सी देखो जो प्रपारलिंग स्टीचा ना करते हार्डनियेशन होते इन्सिशनल हार्डनिया इन्सिशनल हार्डनिया क्या बीमार इन्सिशन दिए जिसटा के केटे ओपन करी तो यार नाम हम इन्सिशनल हार्डनिया तो अपनर जदि वो जगह व्यथा हो बोथ सैडे व्यथा है से इन्सिशनल हार्डनिया होते जो इन्सिशनल हार्डनिया है तर ट्रिटमेंट क्योंकि आयुर्वेदे नहीं कंतु अन्न जदि को कारण वो जगह व्यथा है से ना देखले बोलते पर तरजे हमें एक बार बी हजबैंड के लिए एक लेक गार्डेंस के फोन कर लेक मार्केटे हमार चेम्बर आज एक जोाजोग कर नीन हमें बृहस्पति और रविवार थी अभी देखे बोले देव वोट इन्सिशनल हार्डनिया ना कि अन्न को समस्या और इन्सिशनल हार्डनिया हमें आपके ओखने बोले देव कि ट्रिटमेंट नहीं जो अन्न को समस्या है जो आयुर्वेदे तरह ट्रिटमेंट थे अवश्य हमें बोलो ये ट्रिटमेंट कर ले भाव है एक आगे एक जोाजोग अवश्य करते हैं जेहतु बयसा उन्नार अनेक हो बारलरेडी अपारेशन हो गए द्वित बार अपारेशने ना जावर इच्छा अपन रही पायर इंजेक्शन 
আচ্ছা এনসিবি বলে কোনো রিপোর্ট করেছে নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি বলে কোনো রিপোর্ট করানো হয়েছে না এগুলো তো করা হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্যই এই ট্রিটমেন্ট রয়েছে আপনি অরুচার প্রদেশ থেকে বলছেন গুয়াহাটিতে আমার চেম্বার রয়েছে আপনি একটু শুনতে থাকুন টিভিতে আমি বলে দিচ্ছি কি করলে ভালো হয় একদম তো আমাদের এটা অনেকগুলো কারণে হতে পারে কি হাঁটু নিচ থেকে একদম পায়ের অবধি ব্যথা বা টান ভাব এটা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমও হতে পারে এস ওয়ান রেডিকোলোপ্যাথি থাকলে হতে পারে বা কোনো নার্ভ কম্প্রেশন কোমরে কখনো লেগে গেছে সেখান থেকে হতে পারে বা অস্থিও ফাইটিক যে চেঞ্জ বা অস্থিও আর্থারাইটিসের যে কথা বলছিলাম তার থেকে হতে পারে যদি টেন্ডানে কোনো আঘাত থাকে বা টেন্ডানাই আপনি একটু যোগাযোগ করে নিন অরুণাচল থেকে বহু পেশেন্ট আমাদের গুয়াহাটিতে এসে দেখায় আমি সামনের মাসে আগস্ট মাসের একুশ তারিখে গুয়াহাটিতে থাকছি গুয়াহাটির হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে বা অরিজিনাল যে দুটো হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে তাতে ফোন করে একটা বুকিং করে নিন অবশ্যই দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন একদম আমি জানিয়ে দেবো যে কবে কোথা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার দেখানো হয়েছে তার বয়স হচ্ছে প্রেসার কত রয়েছে খেতে গিয়ে বমি ভাব এগুলো রয়েছে জল কতটা খাচ্ছেন এখন এক লিটারের বেশি না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি টিভিতে শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো আমরা সিকেডি নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যা দুটো মূল উৎস একটা হচ্ছে হাইপার টেনশন এবং একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস এই হাইপার টেনশন ওনার ক্ষেত্রে আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন রয়েছে দুশো কখনো ওপরের প্রেশার রয়েছে কখনো একশো আশি রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু কিডনির ওপরে চাপ পড়েছে এবং এই আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশনের জন্যই কিন্তু ওনার দুবার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে যার ফলে কি হচ্ছে ওনার একটু চলাফেরায় অসুবিধা রয়ে যাচ্ছে আপনাকে আমি একটাই কথা বলবো আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করুন সময় নষ্ট করবেন না ইউরিয়া ক্রিয়েটিনের ট্রিটমেন্ট রয়েছে এবং ফাইভ যখন ক্রিয়েটিন আপনি বললেন ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি অবশ্যই এর ভালো ট্রিটমেন্ট রয়েছে আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার কলকাতা চেম্বারে যোগাযোগ করুন আপনার ক্ষেত্রে লেক মার্কেট চেম্বারটা খুব কাছে হবে একটু যোগাযোগ করে নিন আমি যেভাবে বলবো সেভাবে শুনবেন সমস্ত প্রেসক্রিপশান রিপোর্টগুলো নিয়ে আসবেন সঙ্গে দেখবেন অবশ্যই ইউরিয়া ক্রিয়েটিনে ইম্প্রুভমেন্ট হবে ওনার কিডনির সমস্যাটাও ধীরে ধীরে কমে যাবে বেশ পরের বন্ধু আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলো বলছি যে আমার আজকে পনেরো বছর হয়ে গেল আমার বুকের হারে একটা কলের ডাঁটা লেগে গেছিল আর কি মানে সজরে কল টিপতে গিয়ে হাত ফসকে গেছিল যে বুকের পাঁজরে লেগে গেছিল মানে কলের ডান্ডাটা সেই থেকে আজকে আমার পনেরো বছর ধরে ব্যথা চলছে এখন বয়স আমার চৌত্রিশ চৌত্রিশ প্লাস শ্বাসকষ্ট কিছু আছে সমস্যা মানে এই কিছু মানে না না শ্বাসকষ্ট হয় শ্বাসের কষ্ট হয় শ্বাসকষ্ট হয় হ্যাঁ 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 আমি বেশি জোরে কথা বলতে পারি না নিঃশ্বাস নিলে কষ্ট হয় ঠিক আছে তুমি শুনতে থাকো টিভি স্ক্রিনে আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো আমি যেটা বললাম আমার পুরনো আঘাত থেকে আমার অস্ট্রিও আর্থারাইটিস হতে পারে তারই একটা প্রমাণ স্বরূপ এই ফোনটা এলো কলের যে হ্যান্ডেলটা ছিল বুকে লেগেছে এবং সেখান থেকে কষ্টকনড্রাইটিস হয়েছে কষ্টকনড্রাইটিস মানে কি আমাদের স্টার নামের সঙ্গে একটা জাংশন রয়েছে সেই জাংশনে ইনফ্লামেশন হয়ে যায় আঘাত লাগার ফলে এবং সেই ব্যথাটা চলতে থাকে এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় কি চেস্টে বা লাংসে একটা ইনফেকশন হয় তার থেকে শ্বাসকষ্টের সমস্যাগুলো আসতে থাকে 
তুমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ফোন করেছিলে অনেক দিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছো আমার সাথে একটু খড়গপুর চেম্বারে আমার যোগাযোগ করে নাও সামনে 29 তারিখে আমি খড়গপুর চেম্বারে থাকছি এই মাসের শেষেই দেখবে তোমার এই সমস্যাটা যেটা দীর্ঘদিন চলছে কারণ এখন অনেক বয়স হয়নি মাত্র 34 বছর বয়স তো অনেকটা জীবন পড়ে আছে যাতে বাকি জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করে দেব একটু খড়গপুর চেম্বারে হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করে নাও আর সমস্ত বন্ধুদের জন্য বলে রাখবো যে কবে কোথায় পেয়ে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের 24 জুলাই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বহরমপুর অর্থাৎ মুশিদাবাদের বন্ধুরা ডাক্তারবাবুকে পাচ্ছেন অর্থাৎ ডক্টর শোভকৃতি ঘোষালকে পাচ্ছেন কোচবিহারের বন্ধুদের জন্য বলবো যে নর্থ বেঙ্গলে আপনি চাইলে শিলিগুড়ি বা কোচবিহার যেখানে ইচ্ছে যোগাযোগ করতে পারেন তবে কোচবিহারে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 27 জুলাই ডক্টর শোভকৃতি ঘোষাল থাকছেন তার জন্য কিন্তু নাম লিখাতে হবে চটপট একটু নামটা লিখে ফেলুন মালদায় পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে পাচ্ছেন 28 জুলাই আগরতলা অর্থাৎ ত্রিপুরার বন্ধুদের জন্য বলবো যে 27 এবং 28 তারিখ আপনারা কিন্তু ডক্টর অয়ন হালদারকে অবশ্যই পাচ্ছেন খড়গপুরে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমুক্রিত ঘোষালকে 29 জুলাই 30 জুলাই আপনারা পাচ্ছেন বর্ধমানের বন্ধুরা ডক্টর অয়ন হালদারকে নদিয়ার বন্ধুরা কৃষ্ণনগরে যোগাযোগ করতেই পারেন কৃষ্ণনগরে ডক্টর সমুক্রিত ঘোষাল কিন্তু প্রত্যেকবারের মতো এবারেও থাকছেন 31 জুলাই 31 জুলাই চলে যাব আগস্ট মাসের কথায় থার্ড আগস্ট কিন্তু আসানসোলের বন্ধুরা ডক্টর অয়ন হালদারকে পাচ্ছেন থার্ড আগস্টে আবার ডক্টর সমুক্রিত ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত কিন্তু থাকছেন শিলিগুড়িতে যার যেখানে সুবিধে নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুদের সেখানেই কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন বোলপুরে যোগাযোগ করুন ফোর্থ আগস্টের জন্য কারণ সেদিন কিন্তু থাকবেন ডক্টর অপূর্বা দাস দুর্গাপুরে যোগাযোগ করুন ফোর্থ আগস্ট ডক্টর অয়ন হালদার অবশ্যই থাকছেন রায়গঞ্জে কিন্তু থাকছেন ডক্টর সমুক্রিত ঘোষাল টেন্থ আগস্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট আগস্ট আপনারা একুশে আগস্ট পেয়ে যাচ্ছেন গুয়াহাটিতে গুয়াহাটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডক্টর সমুক্রিত ঘোষালকে বাংলাদেশের বন্ধুরা ডক্টর অয়ন হালদারকে পাচ্ছেন তেইশে আগস্টে পাশাপাশি দিল্লির বন্ধুরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন সেপ্টেম্বর মাসে সাত তারিখে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে যোগাযোগ করতে হবে তবে আগস্ট মাসের আরও কয়েকটি চেম্বার রয়েছে সেগুলো একটুখানি জেনে রাখুন ফিফথ আগস্ট কিন্তু ডক্টর সমুক্রিত ঘোষাল থাকছেন চুচুড়াতে ফিফথ আগস্ট ডক্টর অয়ন হালদার থাকছেন বাঁকুড়াতে আর কুড়ি তারিখ আগস্ট মাসে ডক্টর সমুক্রিত ঘোষাল কিন্তু থাকছেন ডায়মন্ড হারবারে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে ফোন নাম্বারগুলো দেখুন টিভি স্ক্রিনে ঠিক এরকম জায়গা দিয়ে যাচ্ছে নাম্বারগুলো আপনার মোবাইলে সেভ করুন কলকাতার কথা আপনি বলছিলেন যে আপনাকে পেয়ে যাচ্ছে তার সাথে আমি আরও দুটো চেম্বারের কথা বলি কারণ আরও দুটো চেম্বার রিসেন্টলি ওপেন হবে একটা হচ্ছে বনগা আগস্ট মাসের শেষেই আমরা ওপেনিং করব এখনও তারিখটা ঠিক করতে পারিনি কারণ বহু চাপ রয়েছে আমাদের বনগায় আপনারা আগস্ট মাসের শেষে পেয়ে যাবেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের থার্ড উইকে কিন্তু আমি নিজে বোম্বে যাচ্ছি বোম্বে সেন্টারের ওপেনিং রয়েছে তো সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বোম্বে এবং আগস্টের শেষের দিকে বনগা এই দুটো চেম্বারেই কিন্তু অলরেডি নাম লেখানো শুরু হয়ে গেছে যারা দেখাতে চান নতুন পেশেন্ট কারণ পুরনো পেশেন্টরা তো রয়েছেন ওখানে দেখাবেন তার যারা নতুন দেখাতে চান তারা একটু কাইন্ডলি আগে থেকে নামটা লিখিয়ে নেবেন ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের দেখা হচ্ছে ডাক্তার সাথে আপনাদের পরবর্তী লাইফ অনুষ্ঠানে ভালো থাকুন নমস্কার